小さい針の音、小川未明。ある田舎の小学校に、一人の青年教師がありました。その青年は、真実に小さな子供たちを教えたのであります。二年、三年と、その寂しい、変化の乏しい田舎にいるうちに、いつしか都へ出て、勉強をして、もっと出世をしたいと考えました。それで、ある日のこと、自分の平勢教えていた生徒たちを自分の前に集めて、私はもっと勉強したいと思いますから、せっかく皆さんと親しくなって、毎日この学校へ来て一緒に暮らしましたが、お別れをしなければなりません。どうか皆さんも勉強をして、大きくなって、みんないい人間になってください。と、言いました。これを聞いていた子供たちは目に涙をためてみんなはこの親切な先生に別れるのを心から悲しく思ったのであります。生徒たちはみんな寄り集まって先生に何か記念品を差し上げたいということを相談しました。何をあげたらいいだろう。すると先生はまだ懐中時計を持っていなされない。と一人が言いました。みんなは先生のことは何でもよく知っていたからです。なるほど、そうだった。長く私たちを記念してもらうために、先生に時計を買ってあげよう、ということになりました。みんなは先生にあげるのだと言って、喜んでいくらかずつの金を出し合いました。そして代表された数人が町へ行って、一個の時計を求めてまいりました。生徒らは代表者が求めてきた時計を一度ずつその可愛らしい小さな手に取って眺めました。そしてこの時計が長く先生のそばを離れないと思うと心から嬉しそうに喜びました。年の若い先生はみんなからこの真心のこもった時計をもらってどんなに喜ばしく思ったでありましょう。厚く礼を言って彼は、この寂しい、都から遠く離れた村を、都に向かって、みんなに別れを告げて出発したのでありました。彼は、都会に出ました。多年、教師をしていて、積んでおいた金で、下宿屋の窓の下で、勉強をしました。春、夏、秋、冬は、そこで立ったのであります。それにつけて、彼は、机の上に置いてあった時計が、たゆまず、休まずに、カチカチと、時を刻んでいるのを見ながら、自分のいた、寂しい田舎のことを思い出しました。あの子供たちは、大きくなったろう。そして、やはり、あちらに林が見え、こちらに山が見える学校で、毎日勉強していることだろう。と思うと、目の前に、可愛らしい、目のくるくるした顔が、いくつも浮かび出て見えたのでありました。彼はさながらそれに鼓舞されたように勉強を続けました。そしてこの社会に出る関門であった難しい試験を受けたのでした。幸い彼はそれに合格することができたのであります。こうして彼はあの寂しい田舎の小学校にいた自分、頭に描いていた希望の半分を達しました。その後彼はある役所に勤めました。それからもっといい下宿に移りました。毎日彼は朝出かける前に時計のネジを巻くことを忘れませんでした。小学校の生徒の送った時計はいつも彼の体から離れなかったのであります。彼は前の下宿にいる自分、ある日のこと、ちょっとした弾みに時計を落として机の角で時計の裏側に小さなへこみを作ったのであるが、その後は毎日ネジを巻くたびにこの傷は彼の目に留まるのでした。惜しいことをしたもんだ。と、はじめはその度ごとに傷跡を指先で撫でていったのです。しかし、いつ忘れるということもなく、だんだんそのことが気にかからぬようになりました。数年の後、彼は、今まで勤めていた役所からある会社に移りました。しかもいい位置に座るようになりました。
彼の服装は今までとは変わらなければなりませんでした。服装ばかりでなく、一切が変わらなければなりませんでした。彼は、旧型の大きな安時計を下げて会社に行くことを気恥ずかしく感じました。ずいぶん長くこの時計も役に立ったものだ。もしかし、これに暇をやっても悪くはあるまい。これほど使えばたくさんというものだ。と、彼は思いました。彼は、その時計を古道具屋に売りました。そして小さな新型の時計を求めました。さすがに新しい時計を求めて時計屋から外に出て賑やかな往来を歩いた時は彼は昔自分の教師をしていたあの寂しい田舎の小学校とそのあたりの景色を思い出して目に描かずにいられなかったのでした。けれど彼にとって今昔のみすぼらしい自分のことを考えることはむしろ苦痛でありました。本当にそのことはくだらない。自ら何も牽制的にならなくとも良さそうなものだ。すべて過去というものは陰気なことで埋まっていると彼は思ったのであります。さらに数年の後には彼は会社でもっと幅の利く重役でありました。誰が今日の様子を見るものでその昔、青年時代を田舎の小学校でヨレヨレになった袴を履いて、花たらし子供を教えていたあのみすぼらしかった姿を想像するものがありましょう。彼は大きないかめしい椅子にふんぞり返っていました。頭髪はきれいに分けて口ひげを短く刈り、金縁のメガネをかけています。そして最新流行風の洋服を着て、プラチナの時計の鎖がガラス窓から入る灰色の空の光線に鈍い光を反射していました。彼はあの大きな旧型の時計を売ってから、その後幾度時計を取り替えたでありましょう。最近まで持っていた金時計は、彼はあるよのことネジを少し強く巻いたかと思うと、全米が切れてしまいました。早速修繕はさしたものの、もはやその故障の起こった時計をいつまでも持っている気にはなれなかったのです。それで彼はプラチナの時計をそれに変えたのでありました。高価なプラチナの時計は今彼の持っている時計でありますが、やはり完全の機械ではないと見えて、標準時より一日三分間遅れるのでありました。彼には何より自分が完全な最良な時計を持たないという不満がありました。しかし、この時計に限って、そんなことはないはずだと思っているので、当座、彼は社に来ると、休時に気象台へ電話をかけさせて、時間を問い合わせたものです。休時は、彼の顔を見ると、またかと言わぬばかりの目つきをしました。しかし、後になっては、どうしても三分間遅れるということを確かめると、それでも自分の時計は正確だ。標準時の方が間違っているとは言われなくなって、彼はどうしたら真に正確な時計が得られるのかと、呆然椅子に持たれながら、別に自分はすることもないので、そんなことを妄想していたのであります。ある日、みんなの仕事の休み時間に、彼はポケットからプラチナの時計を取り出して、どうして遅れるのだろうということを、ため息と一緒に誰に向かって言うとなく、感じたのでありました。これを聞いていた下級の人たちは、口々に相づちを打って、私どもの時計はどうせ安物ですが、七分も進みます。と一人が言うと、また一人は、私のは振り止まりがする。と言って、みんなを笑わせました。七分ならいいが、僕のは十分も遅れる。と、あちらで言ったものもあります。この時、やはり彼らの中の一人で、僕の時計は関心に正確です。と言ったものがありました。重役はプラチナの時計を握ったまま、こういったものの方を眺めました。しかし、彼の目はどこやらに無別を含んでいました。標準時に合わせれば、やはり狂っているのだ。と、心の中で笑ったからです。この時、彼は
、それを言葉に表さずに、物優しく、どれ、君の時計をちょっと見せたまえ、と言いました。自分の時計を正確だと言った男は、急に恐縮してしまいました。私のは、ごく旧式で大きい方なのです、と言って、頭をかくと、みんなが声を立てて笑いました。その男が、別に臆するところなく、自分の時計を重役の前に持って行って、テーブルの上に置いたのであります。彼は、男の差し出した時計を手に取って眺めていました。そして、不意に裏側のへこみに目を止めると、驚きのために、その顔色は変わったのでした。しかし、彼のこの微妙な心理の推移を、そばの人々が分かろうはずがありません。ただ、重役が熱心につまらない時計を凝視しているのを不思議に思ったくらいでありました。君、僕のこのプラチナ時計と交換しようじゃないか。と、重役は言いました。みんなは、重役が冗談を言うにしてはあまり真面目なので、どうしたことかと一途に笑うこともできなかったのです。本当に、君、交換してくれないか。と、今度は、重役の方から頼むように言いました。みんなは、相手の男が、喜んで交換するものと思いました。中には、一種羨ましそうな目つきをさえして、この様子を眺めていたものもあります。男は、さもその当時のことを思い出すように、しんみりとした調子で、この時計は、私にとっては、忘れられない記念の品であります。私が労働していました自分に、やっとの思いで露店でこの時計を求めたのでした。その日から、この時計は今日まで苦労を私と一緒にしてきました。私は、この時計を売ったり、交換したりすることはできませんが、あなたが愛してくださるなら、あなたに差し上げます。と言って、男はこの時計を重役に進呈しました。重役は、時計に対する奇遇とこの男の話に少なからず感動しましたが、彼は直ちにそのことを口に出して言うほどの率直さを持っていませんでした。彼はかえって驚きの色を隠しながら、露店で買ったというこの時計は、狂わないかねと尋ねました。すると男が誇り顔に重役を見つめて、一分も狂いません。おそらく、一秒も狂わないかもしれません。標準時に毎日きちんと会っています。と答えました。これを聞いて、この会社の中で不思議に感じなかったものはありませんが、ことに重役は、あの村の子供たちが自分のために送ってくれた時計が、そんなに正確なものであったかと、真に驚いたのでありました。彼は男の進呈した時計をもらって、自分の家へ帰りました。彼は、もしもこれが、昔、自身の持っていた時計でなかったら、決してこの時計をもらわなかったに違いありません。その日は、彼は終日、その時計を前に置いて、じっと眺めていました。今まで忘れていた過去のいろいろなことが、ありありと目に浮かんできました。そして、じっと見ているうちに、この時計の鈍い光の中から、自分の苦学時代が蘇り、またあの男の物語ったあの男の過去が幻となって目に映るような気がしました。彼は涙ぐましい気さえして眠る自分にはこれを枕元に置いてそのカチカチと秒を刻む音を聞きながらいつになく安らかな眠りに入ったのでした。彼は風が隙間から吹き込んで破れた障子のブーブーとなる乾村の小学校の教団に立っているのでした。彼は若く、そしてヨレヨレになった袴を履いています。しかし、熱心に児童の顔を見守っていました。皆さん、大きくなったら、どんな人になろうと思いますか彼は、生徒らに向かって、こういう問いを出したのでした。すると、あちらにもこちらにも、かわいらしい手が上がって、先生先生と争って呼ぶ声が聞こえたのでした。
彼はその中の一人を指すと、その子は立って、いい人間になりますと答えた。彼はその子供に向かって、いい人間ってどんな人ですかと尋ねた。その子供は躊躇なく、リンゴのように頬をほてらして、世の中のために働く人になります、と答えた。彼は子供の純情さに覚えず感動した。同時に夢から彼は覚めたのであります。羽を着て床の上に座りました。そこですぐに十数年の昔になったあの自分のことを思い出したのです。ああ、俺は、今まで本当に社会のためにどんなことをしておったのかとこう彼は思ったなおカチカチ言っている時計の音はしばらくの間無邪気な子供の笑い声に聞こえていました。